。哦，又是一个炎热的一天。这时候在房间里开着冷气是最幸福的一件事了。打开冷气，喝杯冰开水，洗牙外身呢。哎，冷气怎么自己关掉了？冷气坏掉了。您收看的是吃味棒的频道，还没订阅的赶快订阅哦！上网爬文可以用遥控器来确认故障码，长按取消按钮进入故障码确认的模式，确认故障码是 U 四通讯异常，确认一下冷气的机型，好跟冷气公司询问该怎么办。才发现这台老大金已经用了十七年了，好久哦！询问当初安装的冷气公司，对方说是室外机的主机板坏掉了。更令人震惊的是，机型太老旧，没有维修品了，只能换一台新的冷气。哎，这样下去又要花好多钱，而且这个天气没有冷气不行啊。好吧，那就硬着头皮自己修看看吧。死马当活马医喽。第一步，先解谜的盖头来，哎，不是，是先打开室外机的接线外盖。这应该是传送冷媒到室内机的铜管，上面还有两排接线端子。这四条线是室内机的连接线。里面两条线应该就是交流电源输入啦。拆机第一步，先用验电笔确认有没有电。果然忘记没关电源，先把电源关掉，确认没电之后再拆外壳，不然到时电到机机脚，别说我没警告你啊。拆开之后发现里面比想象中的还要空旷哎，最占空间的就是风扇啦，后面应该是负责散热的鳍片了。这个还盖着棉被的是什么呢？原来是藏着压缩机啊，上面的就是主机板了吧？把上盖拆下来吧。电路板上面还有一片塑胶片保护着，试着把主机板拆下来。哎，拆不下来哎，我也没有拆过，不敢太暴力，还是拆不下来。那干脆整个连底座都拆下来好了，把连接线都拔下来，整个模组就下来了。回房间再研究看看吧。主机板在室外放了十七年了，满满都是灰。先简单的用酒精擦拭干净，再想怎么拆好了。我发现卡住的好像是这个散热片，应该是紧贴着散热片的功率元件被粘住了。既然它跟散热片感情那么好，那就先解焊功率元件吧。解焊的三步骤：第一，先帮烙铁加洗；第二，接触焊点，使其融化。第三，把席吸走。终于把电路板拆下来啦！观察主机板，发现电路板中间好像有烧焦的痕迹，有可能问题就出在这里。嘿，这颗电晶体怎么是松的？从背面看更明显，焊席跟接角都已经松脱了。甚至摇一摇都可以直接取下来了，不会吧？这么幸运就可以找到问题了？赶紧把电晶体再重新焊好，再装回去室外机测试看看吧。装机后测试，失败。哎，还是不行，再拆下来吧。看起来还有其他问题，先用 LCR 镊子一颗一颗量测哪里出问题，你用电表慢慢量测也行哦。奇怪，检查了一些零件好像都没问题哎。把觉得可能的地方都重新补上焊锡吧，装回外壳，接上连接线，再装回室外机测试看看。啊，又失败，还是不行。旁边有电源小板，也检查一下好了。发现疑似高压电容的容值不太对，解焊下来再量测看看。用 L C R 镊子量看看。大概一百五十纳米法拉，应该是老化了。去电子材料行买新品换上。如果担心买错，把旧的零件带着拿给店员看，他会帮你确认对应是哪一颗哦。装机后测试，啊、哦，又失败，还是不行。继续查主机板的零件好了，找到一颗有问题的电容，标示是一百麦克法拉，但是拆下来量却只有一半不到。换一颗新的试试看吧。装回室外机测试看看
，装机后测试，又失败，还是不行。向专业的求救看看，看起来好像是电容的可能性比较大，干脆所有的电容都换掉吧。我就不相信这样还修不好。经过一番努力，终于把全部的电容都换新了。这下总可以恢复正常了吧？的呢，失败还是不行。我快没招了。拆下来再检查电容有没有换正确。哎，还真的让我发现有一颗电容没有焊上去。这下绝对没有问题吧？嗯、顺便把功率元件补上散热膏，再装回去。锁回模组，再装回去。哎，这个动作不知道做了多少次了，哭哭。好像都没拍到装回去的样子。你看，天这么黑，风这么大，鼠鼠修机去，为什么还不回家？这次再不成功，我就要去切腹了啦。哎，失败！啊，天哪，我真的要切腹了！欢迎来到刺猬帮美食频道。首先把鱼头切掉，再把内脏取出，接下来就是切腹环节。把丝木鱼鱼肚切下来，把鱼肉跟鱼骨分开，用汤匙把剩余鱼肉取下来。再把鱼肉与鱼皮分开。好啦，切腹环节结束，开始料理吧。鱼肚用煎锅煎至表皮，稍微焦脆就可以装盘了。鱼汤先放姜丝去提鲜，再把无刺的鱼皮跟鱼肉放进去。煮熟就可以盛汤喽。对了，还有一个黑暗料理——煎鱼肠。把鱼肠跟肝脏洗干净之后，煎到焦脆就好啦。看起来有点可怕，但真的超好吃。好啦，吃饱了继续努力。这次认真的全部零件都排查过一次。结果发现这一颗三百三十欧姆的电阻接触不良，之前都是两侧零件接角，没有发现焊点接触不良。再装回去吧，天都黑了。打开电源，打开遥控器。哎，耶、yeah! ！冷气终于修好了，终于到最后成功了。所以说，修电路还是要找专业的。我这种没碰过冷气的麻瓜，只能硬碰硬慢慢试啦。好了，不说了，我要去吹冷气了。啊，对了，记得帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。赶快来吹冷气哦，拜拜。